গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজকে আমার ফ্লাইট হচ্ছে পৌনে তিনটের সময় আজ সকাল সকাল উঠে আমি রেডি হয়ে গেছি আজকে প্রথমবার আমি একা যাব ক্যাফে সাইটে এই ইনিশিয়াল সেটিং আপের টাইমটা না মনে হয় দিনে যেন চব্বিশ ঘন্টা কম পড়ে যায় বাহাত্তর ঘন্টা হলে যেন ভালো হতো আর এই মানে নিজেদের জায়গা হলে না ক্যাফে খোলা নিয়ে অত হারি থাকতো না বাট যেহেতু একটা অনেক বড় টাকার রেন্ট ওখানে ইনভলভ হয়ে আছে আর আমাদের মোটামুটি লাইফের যতটুকু সেভিংসের একটা মেজার পার্ট ওখানে আমরা ইনভেস্ট করেছি তো একটা টেনশন তো থাকেই ডেফিনেটলি এনিওয়ে সকাল সকাল ব্যাগ গোছাচ্ছি ওদের জন্য যে জামা কাপড়গুলো কিনেছিলাম সেগুলো আমি রেখে দিলাম কারণ না হলে ও হয়তো ভুলে টুলে যাবে তারপরে ও ওর জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে বেরোবে টু ফর্টি ফাইভের ফ্লাইট কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর এই হচ্ছে আমার টিকিট তোমার পাপা তোমাকে মিস করবে ওখানে আমার পাপা আমাকে মিস করছে আমাদেরও যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু দুজনে মিলে চলে গেলে না এই দিকটা একদম খালি হয়ে যাবে এই দিকটা দেখার কেউ থাকবে না তখন আমাকে এখন মোটামুটি দুবেলায় গিয়ে দেখতে হবে ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝিয়ে দিতে হবে কি হলো না হলো আবার যেটা বুঝিয়ে দিয়ে এলাম সেটা আদৌ হলো কি না আমি বেরিয়ে গেছি রবীন্দ্র রিক্সায় আর ট্যাক্সি নেবে হালদিরামের সামনে থেকে সোহার তো যে কোনো কাজ যখনই করে না তার মধ্যে একদম ঢুকে যায় বিট এনিথিং তো আজকে ক্যাফেতে যেতে পারছে না সাড়ে বারোটার সময় বেরোতে হবে সকাল থেকে বলেছে আজকে খুব টেনশন হচ্ছে কি হবে না হবে তো আমাকে লিটারালি একটা টিক বক্স ধরিয়ে দিয়েছে যে দেখবে গিয়ে এই এই কাজগুলো হয়েছে কি না আর এই এই কাজগুলো প্রপারলি বুঝতে হবে কেষ্টপুর ফুটব্রিজটা খুলে যাওয়াতে না ক্যাফের সাইডে যাওয়া খুব বেশি ইজিয়ার অ্যান্ড ফাস্ট হয়ে গেছে আমি পৌঁছে গেছি আমাদের ক্যাফের সাইডে বেশিক্ষণ লাগে না পনেরো মিনিট থার্ডলি লাগে আমি এসে গেছি ক্যাফের সাইডে অ্যাকচুয়ালি রেন্টেড প্লেস না তার জন্যই এত হুড়ো হুড়ি কারণ ঘড়ির কাটা টিক 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 করে বাঁচতেই থাকে যে বাড়িসা কাউন্টারের পিছনের দিকে যে বক্সটা ক্যাবিনেটসগুলো অলরেডি রেডি হয়ে গেছে এটা কালকে একদিনে কমপ্লিট হয়েছে একসাথে অনেকগুলো কাজ চলছে তাই মনিটর করা খুব দরকার কিচেনের কাজ হচ্ছে সান্ত্রাসের কাজ হচ্ছে এসির ওয়্যারিং হচ্ছে সিসিটিভির ওয়্যারিং হচ্ছে ইলেকট্রিকের ওয়্যারিং হচ্ছে প্লাইয়ের কাজ চলছে তাই দুবেলা করে এসে মনিটর করাটা খুব দরকার না হলে কাজ হবে না যাই হোক সকালবেলার কাজ আমার কমপ্লিট এখন বাজে বারোটা এখনই বেরোতে হবে কারণ সাড়ে বারোটার মধ্যে বাড়িতে পৌঁছাতে হবে না হলে ও বেরিয়ে যাওয়ার আগে আর দেখা হবে না তো ক্যাব বুক করে দিয়েছে এসে যাওয়ারই কথা এই এখানে ওর জন্য আমি ক্যাব বুক করে দিয়েছি তিন মিনিট দেখাচ্ছে গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজকে আমি আছি ব্যাঙ্গালোর স্নান টান করে রেডি হয়ে গেছি এখন এগারোটা পঞ্চাশ বাড়ি থেকে সাড়ে বারোটা বেরোনোর তো আমার প্ল্যান আছে নাও অর্পিত ক্যাফে সাইডে আর আজকে ওখানে ও একা কাজ প্রচুর সো ভাবছিলাম বেরোনোর আগে মেবি হয়তো ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না কিন্তু এই জাস্ট ফোন করলো বলে একটা ক্যাব বুক করে দিতে ও চলে আসছে আমি ততক্ষণে রেডি হয়ে থাকি দেন ওর সঙ্গে মিট করে বেরিয়ে যাবো এই হচ্ছে আমার লাঞ্চ এখানে মাছ এখন এক্স্যাক্টলি বারোটা কুড়ি আমি তো রেডি হয়ে গেছি বাকি লাগেজও রেডি এর মধ্যে টুকিটাকি আমার কিছু জামা কাপড় আছে বাকি গিফটসগুলো আছে আর এর মধ্যে ল্যাপটপ এডিটিং এর সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে এ বাবু টাটা 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 এ টাটা 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 চলে এসছে আমার ক্যাব এখন বাইরে টুয়েলভ টোয়েন্টি ফোর আর জাস্ট পৌঁছালাম সাড়ে বারোটার সময় ওর বেরোনোর কথা ওই পাঁচ মিনিট আগেই এসে গেছিলাম সবাই গেছিলি আমার ফোন থেকে একটা ফোন করার ছিল তাই নিচে দাঁড়িয়েছিলাম আচ্ছা আমি তাই দেখছি ওলা পৌঁছে গেছি এই কোথায় টাটা বাবু বাবু টাটা ছোটু টাটা দাদুকে দেখে চলে এসো
এখন জাস্ট একটা বাজতে পাঁচ আর আমি পৌঁছে গেছি এয়ারপোর্টে ফ্লাইট টু ফর্টি ফাইভ এখন অনেক টাইম আছে এখন এক্স্যাক্টলি ওয়ান ফর্টি আমার সিকিউরিটি চেক ব্যাগেজ ড্রপ অল ডান এবার কিছুক্ষণ রেস্ট করছি তারপরে যাবো গেটের দিকে বাট অনেস্টলি এখন আর একা ট্রাভেল করতে একদমই ভালো লাগে না রিহু অর্পি কুলফি সবাইকে খুব বেশি মিস করছি লাস্ট একসঙ্গে ট্রাভেল করেছি অনেক দিন হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি টু থার্টি বোর্ডিং ডান আমার আর আজকে ফ্রান্ট রুপ আর এর মধ্যে দু তিনটে মুভিস আমি ডাউনলোড করে এনেছি এটা অর এটা অর এটা এই তিনটে ডাউনলোডেড আছে আই থিঙ্ক হিট দ্য ফার্স্ট কেস এটাই দেখবো তো ফাইনালি ব্যাঙ্গালোর ল্যান্ড করে গেছি এখন যাচ্ছি ব্যাগ কালেক্ট করতে দেন ক্যাব বুক করে বাড়ি এখন পৌনে ছটা এই জাস্ট ব্যাঙ্গালোরে এয়ারপোর্টে বাইরে এলাম কলকাতা থেকে এখানে আসতে টাইম লাগলো আড়াই ঘন্টা এবার এখান থেকে বাড়ি যেতে দেখি কতখানি টাইম লাগে মেবি হয়তো তার থেকেও বেশি লাগবে বাট এনি ওয়াজ এখন আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে এখানে স্টার বাস সাবওয়ে ব্রেক ক্যাফে চারিদিকে এত অপশান আমি পুরো কনফিউজ হয়ে গেছি কোথায় যাবো ফাইনালি আমি এলাম সাবওয়েতে এই আমার টুনা স্যান্ডউইচ বাকি এটা ছিল আমার ফ্লাইটে প্রি বুকড মিল বাট এর মধ্যে এই এত চিজ ছিল এরপর এখান থেকে বাড়ির ডিস্টেন্সে কথা ভেবে আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে ওলা স্ট্যান্ড এতটাই দূরে এয়ারপোর্টের একদম ভিতর থেকে হাঁটা স্টার্ট করেছি সব লেন ক্রস করে ফাইনালি পৌঁছালাম ওলা জোন আমি এখন কিউতে ওয়েট করছি আমার ক্যাব আসা ক্যাব আমার ফাইনালি এসে গেছে আমি ক্যাবে উঠে গেছি এখন এক্স্যাক্টলি সিক্স থার্টি বাকি এখন তো লম্বা রাস্তা আর ফ্লাইটে আমি আজকে দিল্লি ক্রাইম সিজন টুটা দেখা স্টার্ট করেছি তিনটে এপিসোড কমপ্লিট হয়ে গেছে বাকিটা এখন দেখবো এখন তো অনেক টাইম লাগবে মেবি হয়তো পুরো সিরিজই খাতাম হয়ে যাবে দিল্লি ক্রাইম সিজন টু এপিসোড থ্রি চলছে বাজে এখন সাড়ে পাঁচটা দুপুরবেলা একটু ঘুমাবো ভাবলাম বাট রিহু এতটুকু ঘুমালো না ক্যাব আমার এসে গেছে যাচ্ছে একবার সাইডে এখন তো গিয়ে আমার বিশেষ কিছু কাজ নেই জাস্ট একটু দেখে দেখে চলে আসবো আমি জাস্ট পৌঁছালাম এই যে ফ্লাইয়ের কাজ এখনও চলছে পিছন দিকে ক্যাবিনেটটা হয়ে গেছিল সামনে দিকে এই একটা ক্যাবিনেট ওই একটা ক্যাবিনেট আপাতত বারিস্তা কাউন্টারে দুটো সাইডের ক্যাবিনেটের স্ট্রাকচার কমপ্লিট খালি ওই পাল্লা টাল্লাগুলো বসবে আর একটা বেঞ্চ তৈরি হচ্ছে যেটা এই যে ওয়ালটা আছে এই ওয়ালটার সামনে বসবে এই যে বেঞ্চ এর উপরে গুরুত্বটি বসবে দেখে নিয়েছি সব কিছু মোটামুটি ঠিকই আছে ওর সাথে ভিডিও কলে কথাও হয়ে গেল ওকেও দেখিয়ে দিলাম ক্যাব বুক করে নিয়েছি আসছে যে ক্যাব চলে এসছে আমি হালদিয়া নেমে গেছি রাস্তা ক্রস করে যাচ্ছি একবার আপোলোতে আমার ডাইপার নেওয়া হয়ে গেছে সেলাক নেওয়ার ছিল সেসব হয়ে গেছে এখন রবীন্দ্রাও ফর্চুনেটলি এইদিকেই ছিল তো রবীন্দ্র রিক্সায় পেয়ে গেছি বাড়ি যাচ্ছি মধ্যে চলে এসছি আর এই কোপচাটা আমার অনেকদিন বেরোয়নি চক্রেন 
ওইদিকে না এদিকটা পুরো এদিকটা আপ 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 কর কুলফি কুলফি আপ কর গুড বয় গুড বয় আপ 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 ও ফোকা শুতা তো শুতা বাজারে টুকে জিনিস এনে ছিল টমেটো আলু কুমড়ো রবীন্দ্র একাই এনে দিতে পারলো তাই ভাবলো কুলফিটাকে নিয়ে বের হই ওর একটু আউটিং ও হয়ে যাবে কুপটা কিন্তু আমার ভীষণ মজা পায় কুপটা বাজে এখন আটটা পনেরো আর এখন খাচ্ছি সন্ধ্যে বেলার চা এটার খুব দরকার ছিল চাঙ্কু খাচ্ছে বিস্কিট চাঙ্কু দাদা এখানে বসে এখন পৌনে নটা এই জাস্ট পৌঁছালাম ও আজকে তো হালাত টাইট বাজে এখন সাড়ে দশটা কুলফির খাবার দেব আর ইহু খেতে ঘুমিয়ে পড়েছে ওকে ঘুম পাড়াচ্ছিল এসেছি তো অনেকক্ষণই হয়ে গেছে তখন প্রায় নটা বাজছিল আর এখন রাত্রি সাড়ে বারোটা অ্যাকচুয়ালি এতদিন ধরে পুরোটা ওভার কল হচ্ছিলো তো এখন আজকে সবাই সামনে ছিলাম সো তখন থেকে আসার পর থেকেই আলোচনা চলছিলো কী হচ্ছে কীভাবে নেক্সট কী হবে সব কিছু এই অবস্থা এই মিমলি ওখানে ঘুমাচ্ছে জেঠুমা ওখানে ঘুমাচ্ছে বাবা ভেতরে ঘুমাচ্ছে বাকি আমি ও আর জরিন নাম আমরা তিনজন এখানেই আছি একা একা খুব বেশি ইয়ে লাগছিল ওকে পাশে পেয়ে অনেকটা বেশি জোর পেয়েছি মনের আর এখন মনে হচ্ছে যে না সব কিছু ঠিকঠাক এবার ওভারকাম হয়ে যাবে আর নেক্সট বারের ওদের সবাই এখানে আসাটা যেন খুব মজাই করে কাটতে পারি কাটাতে পারি আর কি কেন কি লাস্ট দুবার দা এলো আর দুবারই এরকমই একটা সিচুয়েশন ফেস হলো আর কি এনিওয়েজ চলো তো আজকে এই ব্লগটা এখানে শেষ করছি কিছু ভালো লেগে থাকলে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার একটু সাবস্ক্রাইব দেখা হচ্ছে কালকে এখন কার মতন এখান থেকে গুড নাইট গুড নাইট